不要急，大家不要急，都分得到。难民源源不断，寺里准备的粥可能还要增加。少林虽有妙禅，长此下去也难以复合呀。好，一个一个来，来来来来，别急别急，还有谁啊？别急别急，哎，给你好好，都有的啊。啊，下一个，下一个。朝廷侵犯，给我交出来！阿弥陀佛，不知施主所指何人呐、啊？本将军在说什么？你应该心知肚明，别反穿皮袄装洋了。施主，是否是指谭宗？另外还多一人，他是谁？还法寺。他不是当朝国师吗？怎么会在敝寺呢？他与谭宗勾结，图谋不轨，还想行刺当今圣上。所以我怀疑，他就藏在此庙。他们真的不在彼此。既然你不肯交出他俩，那圣上有旨。为防止少林寺五色练武，必须交出所有粮食，而青壮者一律从军抗唐，否则格杀勿论。阿弥陀佛，陛下如此做。岂不轻忽信仰，蔑视我佛吗？佛算什么东西？你们违抗了圣意，佛祖能保佑你们吗？老和尚，这是个效忠朝廷、保卫大政、大好的表现机会，你别固执不通，否则，阿弥陀佛，你会自取灭亡的。老衲愿以身代过，请施主高抬贵手。积点阴德，放过他们吧！放放放放放！老家伙，你行将就木，你算个什么东西？你不要欺人太甚！少林弟子在，是师傅。哈！快点，快点，早去早回。哎呦，我屁股疼死了！我怕，我是，我下不了山了。要不你在这等着，我去买点药给你带回来。哎，不不，我去，我还想买点肉呢。我都快馋死了！哎呀，快走！快走！你跑什么呀？快走吧！快走！王仁泽来了，快点快！率领兵马包围了少林寺，要出大事儿了。王仁泽来了。是啊，他们就在寺外。哎，金峰，你要去哪儿啊？你不想为玲玲报仇了？不，不是的，我们武功还没有练成，我爸去了，我们报不了仇。别害怕。听说师兄们跟他交过手，俗话说得好，老虎再猛也难敌猴群。我相信这回一定能报仇。好，我们走。哼，又在耍猴把戏了。啊？想吓唬谁呀、啊？给本将军通通杀！给我上！呀！妄动嗔念，要忍，要忍耐呀、啊！忍一时之气，可免百日之忧。大家要听方丈的。
少林寺的弟子向来遵法守纪，从不违抗朝廷，请你饶了他们吧。只要你答应我的条件，我就饶了他们。施主，你太强人所难了，那就休怪我无情了。我继续打。施主，那、啊，哥、哎、呀，哎呀，等等，不要答应他们，张天保护，你还没死啊？王仁泽，你都没死，我怎么能死呢？还有我的大衣虫，呀！哈哈，不知死活的东西，原来都藏在这儿，把他们一并除掉！呀！呀！哎呀！二殿下，依末将看，你还是别去了。青丘，我主意已定，你就别再阻拦我了。可是，哎呀，二殿下，您是唐军的主帅，轻易敌营，这就犯了兵家的大忌呀、啊。不入虎穴，焉得虎子？那可以，有老成和秦大哥代劳啊。是啊，不行，我们若再夺不下洛阳，父王便要撤军。这事关天下苍生啊！我必须亲自刺探军情，方能拟定今后的攻击计划。你们若再多言，我便将你们军法治罪。遵命，遵命。秦琼，你留下接应，咬金随我前往。是。是汹汹，看来少林寺都保不住了。喂喂，小师傅，小师傅，你在跟我说话吗？快点，快点，快点！外面发生什么事了？什么事？快点！官兵都杀来了啊！捉拿朝天侵犯，我劝你啊，早点溜吧，否则来不及了。是五虎，生百病，想解杂政府，妙手能回春。有贼兵来了，我们怎么办？别紧张，沉着应对，就不会败露。是，嗯。
程咬金。奶奶的，当我老程者死！啊啊啊！主公，你先走，老程给你断后。好。我不能死，我不能死，我妹妹大手被保，我要活着，我一定要活着！啊！呀！啊！啊！啊！师弟，师弟，没事吧？啊！哈哈哈哈哈！你们这些叛逆，都给我听好，明年的今天就是你们的忌日。阿弥陀佛，动入雷霆，不动如山，势如烈火，锥可摧肩，急如追风。啊！怎么了？怎么了？怎么了？啊！出什么事了？怎么了？童瑞，出什么事了？快，快去救少林寺！老和尚，现在交出新犯，还来得及。阿弥陀佛，放下屠刀，立地成佛。成佛？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好，我成全你，给我射！啊！生造七级浮屠，你就饶了他吧。好啊，那你来代替他吧。由贫僧来吧。啊，师傅，师傅，站住！
。谭总，你终于出现了。阿弥陀佛，施主，苦海无边，回头是岸。天火在。嗯。主公，主公，主公，主公，主公。哎呀，坏了坏了！我们走了不远就碰到了灾兵，我在前面挡着，让主公先回来了。什么回来了？我根本就没有见到人呐！坏了坏了！哎，八成出事了！哎呀，哎呀，哎，我得回去找他。等一下，我陪你去啊！哎，别别别，别在一棵树上吊死啊！什么意思啊？哎呀，你先回营去，搬救兵来，我回去找主公。哎哎。
刀吧，让我放下屠刀，门都没有。呀想把我从这儿打下来，门都没有。来吧。想到你不会抓到他，我就亲自来了。皇上圣明。作恶，自会遭报应的。我们就是他的报应，我们让他以血还血。主公，哎呀，主公这是到哪儿去了？真要是被俘了，那俺罪过就大了。哎，老兄啊！嘿、hey, ，你别跑！英雄，英雄饶命啊！老汉身无分文，请你心情好，饶了我吧。他一不要你钱，二不要你命啊！俺呢，只想跟你打听个事儿。英雄有什么事儿？老汉我知无不言。你打前面过来，可曾见过一队官兵啊？呃，遇见了，而且还压着一个青年，朝城里急行而去呀、啊。啊，青年。哎，那他们，哎，哎，哎，哎呦，我一个人，怎么去救他呀？还记得为师跟你们说过的吗？冤冤相报何时了？家史百千劫，所作业不亡。因缘会遇时，果报还自受。
。师傅，谭宗说的对，你们要执意报仇，就会跟他一样，堕入幽暗的地狱。师傅，那怎么处置他们？王仁泽暂时囚在四后毁心洞里。啊！至于铁虎嘛，立即释放。什么？释放他们了？不能放了他。阿弥陀佛，哈哈哈哈哈哈！真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。哈哈哈哈哈！父皇，儿臣一心想抓住这条大鱼，不过让程咬金给跑了。哎，实在可惜，不然还可除朕胸中乌气。那儿臣再去把他捉回来。不用了。李世民，你要想活命，就给你父修书一封，劝他马上撤军，并且尊我为帝。包世冲，你说的话还能信吗？什么意思？当年你为镇压义军还胜的兵马，曾到通玄寺佛墙前焚香立誓，约定投降者不杀。谁知道你出尔反尔。在黄庭剑，坑杀了数万人，尸体把勾践都填平了。胡说！唐彤，你难道不怕死吗？既然被你们所掳，杀寡，细听尊便。他押进天牢，严加看管，没有朕的旨意，任何人不许见。屋里有人吗？什么事儿啊？哎，老乡，哎，请问一下，十八里盘还有多远？再往前走三十里地就到了。哦，哎哎，多谢多谢啊！好，呃，哎。俺这肚子饿得咕噜咕噜直叫，你这儿有没有吃的？给俺填填肚子。哎，老天爷啊，闹旱灾，加上这朝廷啊又加税，我都没吃呢，哪来东西给你吃啊？哎呀，俺这有银子，不白吃你的。哎，哎，你就帮帮忙。有银子也没用啊？怎么，怕是假的？不是，那那是为啥？这正堂两军交战，这还不知道要打多久呢，大家都在攒粮食。有银子也没用啊！哎呀，真是倒了八辈子霉了。哎，不远处就是少林寺，那儿正在布施。哎，你要是不怕累啊，肯定能喝上碗粥。什么？为了喝一碗粥，还得跑到少林寺去？你不去，那我也没办法。嘿，嘿。哎，没有人吗？刚刚。明明是在这儿啊！俺不是人吗？啊，程大哥，程大哥，九金，高飞扬，程大哥，程大哥，程大哥，程大哥，我好想你啊！你们俩怎么在这儿？程大哥，这说来话长啊！我跟你说，幸亏谭宗师傅相救，不然啊，咱们就见不到了。是啊，程大哥。这就是谭宗师傅啊，谭宗师傅，阿弥陀佛，谭宗师傅啊，对我可好了，还教我武功呢。啊，九剑啊，啊，老哥，把你们连累了。哎，没事没事，哎，最起码我们还重逢了呢。哎，对了，大哥，你不是投奔唐王了吗？怎么会一个人啊？兄弟有所不知啊，唐王二殿下李世民奉命攻打洛阳城，哎，谁料王世充这老贼坚守城池不出，二殿下。为了刺探军情，便由俺和秦大哥保护，微服过河。岂料，岂料怎样？岂料遇到王世充的兵马，结果敌众我寡，二殿下呀，被他们所擒。唐王是个明君，若遭此劫，那拯救黎民苍生，一统天下之大任，将遭到重挫。那可不是嘛！施主，事关重大，请入寺详谈。啊啊，是啊是啊，走。没错，有仇报仇，动手吧。
哎，你们来了，师兄，是师兄，哎，师兄，是啊，师兄，哎，我好累啊，我先回去歇着了啊。哎，啊，不对呀、啊，哪里不对啊？就算是要换班，也不用一下子来三个呀。莫非你们是想？哎，师兄，我告诉你。是这么回事，师兄。师傅啊，他给我，对不住了，师兄，对不起了，师兄。为了报仇，我们是不得已而为之啊。你叫我师兄，你还这样对我？师兄，反正他是个坏蛋，你就装不知道，成全我们吧。师傅命我来看守，你们叫我装不知道，这能行吗？那你说怎么办？我们这个血海深仇，是非报不可。如果我要是不答应呢？那只有说抱歉了，对不住了。你，快、啊邪，吃我一记铁臊子功！呀！啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！在这儿呢，成了，走，快。施主此来不知作何打算？这二位都是我的师弟，施主但说无妨。老程，想往十八盘，联络屈突通将军，营救二殿下李世民。李渊父子行事，顺天理，和民情，关内五谷丰登，军队秋毫无犯。而王世充，自从他称帝以来，横征暴敛，祸害百姓，实在是。天壤之别啊！师弟，我等既然已经出家，就该四大皆空，六根清净，不应该再问红尘之事了。此话虽然没错，但是天下兴亡，匹夫有责。师弟，你怎么忘了自己的身份？师兄的意思是要独善其身。我等身逢乱世，能够独善其身，已经很不易了。恕师弟冒昧的问一句，出家人的宗旨是什么？济世度人。如果李渊父子取得天下，那么百姓便可安居乐业，休养生息，这不正是济世度人吗？呃，
师弟想要怎么做呢？走马换将，王仁泽现在在我们手里，可以用他换回唐王。大师一举，老成，感激万分。王世充残暴不仁，尽管其职遭险，他也不会答应你的条件的。不，不会吧？自古以来，大凡这种人，都心如坚石。像汉朝的刘邦。夫妻遭项羽所虏，结果又怎么样呢？这个嘛，所以师弟，我奉劝你，别白费心机了。师弟说的也不无道理，谭聪，你要谨慎行事啊。果真如此的话，师弟，唯有铤而走险了。大师，怎么个走法？你倒是说说。贫僧率数名弟子潜入洛阳城中，救出唐王二殿下。如果师弟如此的话，那岂不是和郑王对着干？这样会大祸临头的。就算我们不做，也已经大祸临头了。从征粮、充军这两件事情来看，王世充也没放过出家人呢、啊。你我皆是出家人，都能割肉喂鹰、投身四郎，这些磨难又算得了什么？但师兄，你不要忘了，我佛如来尚且要做狮子猴。师弟，你你们不要再争了。善心既然动不了恶魔，谭宗，你觉得该做什么就放手去做吧。是，方丈。阿弥陀佛。师兄，老衲主意已定，别再说了。嗨，师傅，不好了，不好了！曾峰，何时大呼小叫的？这张天宝、童瑞和曾福他们去杀王仁泽了。住手！师傅，师傅，师傅，谁让你们来的？我是来报仇的。师傅，他是王世充的鹰犬，此人不除，会有更多人遭殃的。哎，你们现在可不能杀他，这王仁泽用处可大着呢。着急！你们在这里。我这次来啊是。子枫，我，你守在这里，没有为师的命令，任何人都不许动他。是，想把我当祖宗供起来？你好了，别再横行直接了，你们三个跟我走。王将军，老成，失陪了。你你你你你啊！哎。曾满，什么事这么急？外外面有好多官兵，呃，把少林寺都围起来了。跟我来。哦，好，曾满，你去通知张天宝、环法寺、僧阳他们，暂且待在寺里，没有为师的命令，千万不要露面。为什么，师傅？没空解释了，快去。哦。两位师兄，出什么事了？出什么事了？不知道啊，出什么事了？应该是官兵。你们怎么还在这儿？啊啊！怎么了？出什么事了？都是因为你们，官兵找上门来了。啊！那我们出去跟他们拼了。出去！对，拼个够本，拼两个赚一个。你们先走，我解个手就过来。等等，你是不是害怕了？想脚底抹油，溜之大吉。我怕谁呀、啊？哎，说走就走，走走走，不能去。
啊啊啊！怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？为什么要？师傅说了，关闭都是因为你们而来，所以，所以你们不能去。啊！阿弥陀佛，施主大驾光临，不知有何见教？方丈，真人面前不说假话，你就别兜圈子了。快把王仁泽给我揪出来！施主，贫僧留下王施主，想恳请一件事。什么事啊？听说那李世民落在你们的手中，贫僧想用他来交换。你绑架朝廷命官，不知悔改，还妄想跟我谈条件？贫僧情非得已，是受黎民所托。你越说越胆大了，希望施主玉成，我可提醒你，这次我是有备而来。你最好立刻放人，要不然我踏平你少林寺。施主若贸然行事，就不怕玉石俱焚。你是在威胁我，请施主三思。好，你等着。这。方丈，方丈，方丈，还听说官兵来了，俺老程愿当先锋，出去挡他一阵。程施主，稍安勿躁。不错，对方尚未做出决定，程施主若是冲动的话，很可能会破坏大计。那这咋办？师傅，这件事交给弟子去办吧。天宝，王仁义是我亲弟弟，现在只有我能说服他。我看不妨一试啊，我却不那么乐观。法寺何出此言呢？所谓近朱者赤，近墨者赫。王仁义这些年来由王世充一手抚养长大，恐怕他本性已改啊。那你说怎么办？总不能坐以待毙吧？是啊，是啊，师傅，弟子有信心说服他。好，如果。暂时没有更好的办法，只有让天宝去了。弟子绝不辜负大家所托，能讲和，这是最好的结果。凡事小心，你去吧。是，师傅。你怎么忘了约定？来这儿干什么？天佑，我……嘘，这是什么地方？别这样叫我！你这样做，会害死我的。你怎么这样说呢？我们是兄弟呀、啊！好了好了，有什么事，你快说吧。想找你帮个忙。什么？设法放了李世民。哎呀！怎么还不回来啊？啊，是啊，哎，师弟去了好一会儿了，怎么还不回来？两位师兄先回禅房歇息，有进一步的消息，谭宗自会禀报。谨慎行事。是。出什么事儿吧？应该不止。他们是一母所生、亲如手足的兄弟。师傅，人心难测呀，尤其是王仁义。宫里的荣华富贵我都过惯了。我告诉你，我可不再是小时候的张天勇了。我很清楚，我也知道我自己想要的是什么。你真的要一辈子厚颜师敌，认贼作父吗？难道你？<笑>你笑什么？陛下宠信我，我就要一步登天，当上驸马了。
外面有人监视我。好，国师啊，不，黄兄弟啊，你和不沾上一卦，看我主公是凶是吉。哎哎，他要是占卜的准啊，还会变得这么狼狈。你都不要再争了，不管此事成败与否，王仁泽绝不能丢。哎，丢了就麻烦了。九金，师傅，你速速赶往毁心洞，协助僧风师兄。以防不测，是。办不到，你快走吧！我要你这么做，也是为了天下一统，为黎民苍生找车。照你这么说，我们的大仇不报了吗？当然要报了。李世民一旦脱险，必会兴兵伐郑。到那个时候，王世充众叛亲离，必定会败亡，我们的大仇不就报了吗？不怕一万，就怕万一啊！我现在去把李世民放出来，万一被王世充发现怎么办？这个，到时候，我们非但报不了大仇，连我的命也要搭进去。那你有什么办法？你，你，嗨，啊，啊，你，嗨，嗨，啊，嗨，你，嗨，看什么看？没见过呀，当然没看过啊！堂堂的兵马大将军，竟然会在毁心洞里思过。<笑>你们这帮和尚，我要杀光了你们！<笑>你这个平安虎，竟然还敢如此猖狂！<笑><笑><笑>靠人不如靠己，我们自己的事还得由我们自己去办。还有一件事需要你去办，什么事？找机会把王仁泽除掉。要想报大仇，他是我们最大的绊脚石，绝不能让他活着回洛阳。这个，不管你有多困难，一定要办到，否则我们前功尽弃，耽误在寺里不便下手啊！这，这样吧，想办法把王仁泽给放了，我们再借刀杀人。如果真办不到的话，还有我。嗯。嗯嗯师兄，你怎么了？九军，来得早，这家伙不思悔改，竟然还敢打我！九军，你帮我打他！哎，算了算了，别跟他计较。九军，怎么会是师兄弟啊？你不能不帮我，要不然还往外拐。哎哎哎，师兄，师兄，这是师傅的交代，留着还有大用处呢。走走走，我们出去，出去说啊！这是出去啊！我告诉你，师傅到底是怎么说的？来来，他们想利用我做什动手吧！哦，听到没有？哦，公主，真的要挖呀？挖，可这是张公子的坟呢。是啊，人死路途为安，如果再把它挖出来，太残忍了吧？如果我没有猜错的话，这里面肯定没有人。好吧，好吧。兄弟，怎么样？他答应了吗？这个结果，环某早已料到。大师，那现在如何是好啊？程施主，
你继续前往十八盘，通知屈突通将军。那贫僧率领诸位弟子，潜入洛阳城，出其不意，营救二殿下李世民。济世度人，惩恶扬善，本来就是佛意。如果我们现在不做，将来会更加艰难。为了天下苍生，黎民百姓，弟子愿意前往。弟子愿意去，弟子愿意去。嗯，弟子也愿意去。很好。但是还要看守王仁泽，我们不能全部前往，所以为师决定挑选童瑞啊、僧奴、僧福、僧风、僧满和智守六人一同前往。师傅，让弟子也去吧。法师，为师知道你用心良苦，可是留在少林寺中看守王仁泽，任务也非常艰巨，只因你沉稳多谋。为师要你留下，与天宝、僧阳主持全局。是师傅。嗨，要不要我帮你啊？哼！大本高，你要是肯跟我回去的话。我可奏请陛下，饶了你所有的罪，你自己都快死了，你还来哄我？兔崽子，你这找死！原来你让我做狗，我也让你尝尝做狗的滋味。来呀，我教训教训你！啊啊！嗯嗯嗯嗯！哎呀！哈哈！哎呀！呼呼！呼！呀！呼！呼！哎！啊啊！呀！对对，你怎么了？啊，哎，天宝啊，这畜生太凶了，快把我教训教训他。可是我们答应过师傅，我们是答应过师傅不杀人的。可没有答应师傅不教训人呐，是不是？我们一起上。好，呀！禀上主，公主不见了。什么时候不见的？属下刚刚发现。快带人去追啊！少主，她可是公主，你这么做不怕？怕什么？我说你怕什么？怕什么？怕什么？怕什么？还怕吗？叫你去你就去。是。只差这一步了，绝不能出岔子
见鬼了，往死里整我！哎。我一定要找到他，非弄了水落石出不可。公主，快看，有人追来了！听着，上一次被包围了，任何人不能靠近。你们干什么？你们如果不离开，我们就不客气了。你们敢？瞄准！包公主。你敢玩我？找死！来吧！好小子是你！下手，这还不安分？哼！真是不知好歹！
没事吧？凭我这身本事，除了圣上以外，还真找不出对手了。那是自然。这次带了多少兵马？不知堂兄下一步有何打算呀、啊？你快去点齐兵马，立刻进攻少林寺。好啊！快点！快点！快点！快你疯了！王仁泽，该你偿命了！王毅，你敢造反你要干什么？带我去见张天宝。走。看你今天往哪儿逃！虎崽子，当年我就该要杀了你，就没有今天的后果了。杀我全家的凶手，果然是你叔侄。是又怎么样？呀呀呀呀呀王仁义，你知道你这样做的后果吗？哼，后果就是杀了你，为家人报仇。王仁泽，你跑不了了。仁义，快挡住他们！王仁义，你胡说！我们家的血债，该偿还了。哎，孙杨，孙杨，孙杨，我他不叫王仁义，他是我弟弟张天勇。我不管他叫王仁义还是张天勇，杀害我亲人的凶手。就是他，飞扬！啊啊啊！他们！啊啊啊啊！飞扬，我们不要打了，我们现在主要是灭掉王仁泽。你也要灭掉王仁泽？他也是我的仇人呐、啊！我不会甩他的，这招吧！啊啊！啊，三阳，快住手！啊，三阳，你要干什么呀？我要为家人报仇！你不能怪他。他是被王氏虫利用，是迫不得已。少废话，拿命来！三阳，三阳，冷静点，冷静点。现在重要。
要的是消灭王仁泽。是啊，孙杨，先拿下王仁泽再说。啊，哎，别让王仁泽跑了。哎呀！黄法寺，你怎么会在这儿？我知道公主要来，特地在此恭候你。张天宝呢？叫他出来。他不想见公主。他是做了亏心事，当然不敢见我。据环某所知。王世充做的亏心事，不知比他多多少倍。不知你议论我父皇？哼，那个老奸贼，好话说尽，坏事做绝，普天之下劳苦百姓无不恨他入骨。你住嘴！住嘴！哼！呀！哼！呀！呀！哼！呀！呀！哼！